హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో చేయడానికి నాకు సిక్స్టీన్ అవర్స్ పట్టింది అంటే దాదాపు వెయ్యి నిమిషాలు కానీ మీరు ఒక్క పది నిమిషాలు ఓపిక చేసుకునే వీడియోని పూర్తిగా చూడండి ఇది వ్యూస్ కోసం కాదు ఎందుకంటే మీరు వీడియో ఓపెన్ చేయగానే నాకు మీ వ్యూ కౌంట్ అయిపోతుంది కానీ మొత్తం చూడమంటున్నానంటే ఈ వీడియోలో ఎంత డీప్ మెసేజ్ ఉందో మీకే అర్థమవుతుంది మీ లైఫ్లో మీకు క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు బ్యాడ్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇదేదో నేను చెబుతుంది కాదు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు అనుభవంతో రాసిన పుస్తకాల్లోని అద్భుతమైన లైఫ్ చేంజింగ్ విషయాలు ఇవి మరి లేట్ చేయకుండా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామా మరి ఎప్పటిలాగా టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఈ కింద కనపడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పక్కన ఉన్న గంట సినిమాలను తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి దీంతో మా వీడియోస్ అన్ని మీ సోకుండా మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు ఒక టాపిక్లోకి వస్తే ఒక చిన్న పిల్లాడు ఒకప్పుడు సైకిల్ పై న్యూస్ పేపర్స్ అమ్మేవాడు ఆ పేద కొరాడిని ఇంజనీరింగ్ చదివించడానికి వాళ్ళ అక్క తన బంగారు గాజులు తాకట్టు పెట్టింది ఎందుకంటే తన తమ్ముడు ఎప్పుడూ ఓటమిని అంగీకరించడని ఆ అక్కకు తెలుసు ఆ కుర్రాడికి ఎయిర్ ఫోర్స్ కి వెళ్లాలని పైలట్ అవ్వాలని చిన్ననాటి నుండి కోరిక సౌత్ ఇండియాకి చెందిన ఈ కుర్రాడిని తన ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసుకున్నాక రెండు ఇంటర్వ్యూస్ కి పిలిచారు అతను తన మొదటి ఇంటర్వ్యూని క్లియర్ చేస్తే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో అతను కళ్ళ కన్నా ఉద్యోగం అతను స్వంతమవుతుంది రెండవ ఇంటర్వ్యూని క్లియర్ చేస్తే అతనికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ లో జాబ్ వస్తుంది రెండు ఇంటర్వ్యూస్ కి అటెండ్ అవడానికి అతను ఇంటి నుండి బయలుదేరాడు మొదటిగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ కి చెందిన ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాడు అక్కడ తన ఇంటర్వ్యూ సక్సెస్ అయింది మరియు అక్కడి నుండి ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇంటర్వ్యూకి బయలుదేరాడు అక్కడ ఇరవై ఐదు క్యాండిడేట్స్ లో అతనికి తొమ్మిదవ ర్యాంక్ వచ్చింది కానీ మొదటి ఎనిమిది మందికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఉండటంతో అతని కళ చెదిరిపోయింది ఆ కుర్రాడు ఎంతో దుఃఖంతో ఏడ్చాడు అప్పుడు అతనికి రిషికేష్ లో ఒక సాధువు కనిపించాడు ఆయన అతనితో నీకు ఎయిర్ ఫోర్స్ జాబ్ రావాలని రాసిలేదు నీ రాతలో అంతకన్నా పెద్ద అవకాశం రాసిందని దానికోసం ఓపికతో కష్టపడుతూ ఉండాలని చెప్పాడు నేను ఏ కుర్రాడు గురించి మాట్లాడుతున్నానో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అవును ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన ఈ కథ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం సార్దే ఈయన ఒక పైలట్ అవ్వాలనుకుని అవ్వలేకపోయారు కానీ దానికన్నా ఎంతో గొప్ప స్థాయికి ఎదిగారు ఆయన కింద మొత్తం ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇండియన్ నేవీ మరియు ఇండియన్ ఆర్మీ ఉన్నాయి ఆయన ఇండియాకి లెవెంత్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు అంతేకాదు ఆయన్ని పదకొండు అవార్డులతో గౌరవించారు వాటిలో పద్మభూషణ్ పద్మ విభూషణ్ భారత రత్న రామానుజం అవార్డు కూడా ఉన్నాయి అంతేకాదు డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాల వయసులో సుఖోయ్ థర్టీ ఎంకేఐ ఫైటర్ జెట్ లో ప్రయాణించి ఆయన చిన్ననాటి కళని కూడా నెరవేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు మీలో చాలా మంది కలాం సార్ గురించి మాకు తెలుసు బ్రో అంటారు కానీ మన టెన్షన్ వేరు మనకి ఆ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం అంటూ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళలో ఎక్కువ శాతం మంది లైఫ్ ని ఉద్దేశించి నేను మిమ్మల్ని కొన్ని అడుగుతాను మనం ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో న్యూస్ పేపర్స్ అమ్మామా లేదు కదా అబ్దుల్ కలాం సార్ అమ్మారు మీ ఫాదర్ మీ ఫ్యామిలీని పోషించడానికి చెరువులో కట్టెలతో తయారు చేసిన బోట్ నడిపేవారా లేదు అబ్దుల్ కలాం సార్ ఫాదర్ నడిపేవారు చిన్నతనంలో మనకి వీధుల్లో కూరగాయలు సిగరెట్లు అమ్మాల్సి వచ్చిందా లేదు కానీ అబ్దుల్ కలాం సార్ అమ్మారు ఈ గొప్ప వ్యక్తుల అందరి జీవితాన్ని చూస్తే మనకి ఒక విషయం అర్థమవుతుంది వీళ్ళందరూ వారికి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు కాబట్టే లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వలేదు వాళ్ళకు బోల్డ్ అని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టే సక్సెస్ అయ్యారు వాళ్ళు వాటిని ధైర్యంగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు దీంతో వాళ్ళు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా మారారంటే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా లైఫ్ లో ఒక భాగంలా కన్సిడర్ చేసేవారు ఇప్పుడు మీ అందరినీ వేధించే ప్రశ్న ఏంటంటే నిజంగానే మన లైఫ్ లో ఒక టఫ్ సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేస్తున్నట్లయితే అంటే ఒక బ్యాడ్ టైం నడుస్తుందంటే మనం ఏం చేయాలి వాటికి ఏమైనా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయా అంటే ఎస్ ఉన్నాయనే చెప్పాలి దానికోసమే మీకు డాల్ కెర్నిగి రాసిన హౌ టు స్టాప్ వరింగ్ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్ అనే బుక్ నుండి నేను మీకు మూడు అద్భుతమైన టిప్స్ షేర్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇవి మీకు కష్ట పరిస్థితుల్లో బాగా ఉపయోగపడతాయి జాగ్రత్తగా వినండి ఫ్రెండ్స్ ఈ బుక్ ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పదహారు మిలియన్ కాపీస్ అమ్ముడిపోయాయంటే అర్థం చేసుకోండి ఈ బుక్ లో ఉన్న దమ్మేంటో సో కేర్ఫుల్ గా వినండి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి లివ్ ఇన్ డే టైట్ కంపార్ట్మెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఏం చెబుతుందంటే మనకి నిన్న ఏం జరిగిందో గుర్తులేదు రేపు ఏం జరగబోతుందో అవసరం లేదు ఏది ఎట్టైనా పోని జస్ట్ మీ ప్రెసెంట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మిచిగేన్ కి చెందిన విలియం అనే వ్యక్తి ఒక విషయం చెప్పాడు కొద్ది సంవత్సరాల క్రితం నాకు కడుపులో బాగా నొప్పి వచ్చింది ఈ కడుపు నొప్పి కారణంగా ప్రతి రాత్రి రెండు మూడు సార్లు నిద్ర లేచేవాడిని మా నాన్న స్టమక్ క్య
మా పెళ్ళయి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అయింది మరియు మొదటి నుండి ఇంట్లో గిన్నెలన్నీ ఆమె కడిగేది ఇప్పుడు నా మైండ్ లో ఒక ఆలోచన వచ్చింది మా పెళ్ళైన సమయంలో నా భార్య ఫ్యూచర్ లో జరగబోయే దాని గురించి ఆలోచించి నేను రాబోయే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు మూడు పోట్ల అంటు తోమాలని అనుకుంటే ఆమె నన్ను పెళ్లి కూడా చేసుకునేది కాదేమో పద్దెనిమిది సంవత్సరాల అంట్లను ఆమె ఒక్కసారిగా ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఆమె భయపడిపోతుంది ఆమె ఏంటి ఇలాంటి ఆలోచన ఏ మహిళనైనా భయపడుతుంది అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నా భార్య టెన్షన్ గా లేకుండా సంతోషంగా ఉండటానికి కారణం ఆమె ముందు కడగవలసిన గిన్నెలు ఎన్ని ఉన్నాయో ఆమె వాటి గురించి ఆలోచిస్తుంది రేపెన్ని కడగాలి లేదా గడిచిన రోజుల్లో ఎన్ని కడిగాను ఇవన్నీ ఆమె ఆలోచించదు బస్ ఆమె ప్రజెంట్ పైనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది సంతోషంగా ఉంటుంది అప్పటి నుండి నేను కూడా అనుకున్నా ఈ రోజు నుండి నేను కూడా కేవలం ఇవాటి గురించే ఆలోచిస్తా అప్పటి నుండి నాకు ఎటువంటి కడుపు నొప్పి లేదు హ్యాపీగా లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేశాను నా భార్య లాగానే ఫ్యూచర్ లో కడగాల్సిన గిన్నెల గురించి ఆలోచించడం మానేశాను ఫ్రెండ్స్ ఇక రెండో కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనకి ఎప్పుడైనా బ్యాడ్ టైం నడుస్తుంది అని నిజంగా అనిపిస్తే బాగా టెన్షన్ గా ఉంటే మనం ఒక పని చేయవచ్చు ఆ పని ఏంటో తెలుసా డూ నథింగ్ అంటే ఆ సమయంలో మనం ఏ పని చేయకూడదు కేవలం రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఒకరోజు గౌతమ్ బుద్ధుడి దగ్గరికి ఆయన ఫాలోవర్ ఒక అతను వచ్చాడు వచ్చి గురుజీ నా లైఫ్ అసలు ఏమీ బాగాలేదు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ తో సతమతం అవుతున్నాను అసలు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదంటూ తన బాధనంతా ఆయనకు చెప్పుకున్నాడు అప్పుడు గురుజీ నవ్వుతూ వెళ్ళు వెళ్ళి నా కోసం ఆ పాండ్ నుండి వాటర్ తీసుకురా నాకు బాగా దాహంగా ఉంది అని చెప్పారు బుద్ధ భగవాన్ చెప్పిన ఈ మాటలు విన్న ఆ వ్యక్తి ఫటాఫట్ ఒక బౌల్ తీసుకుని నీళ్లు తేవడానికి వెళ్ళిపోయాడు కానీ అతను ఆ పాండ్ దగ్గరికి వెళ్లి చూస్తే దాని నిండా మట్టి ఉండటాన్ని గమనించాడు దీంతో ఆ వ్యక్తి నీరు తీసుకోకుండానే బుద్ధుడి దగ్గరకు వచ్చేశాడు వచ్చి గురుజీ నేను మీ కోసం నీరు తేలేకపోయాను నీళ్లు చాలా మురిగ్గా ఉన్నాయి అవి మీరు తాగటానికి పనికిరావు అన్నాడు బుద్ధుడు మళ్లీ నవ్వి అతన్ని అదే పాండ్ దగ్గరికి వెళ్లి మళ్లీ నీళ్లు తీసుకురమ్మన్నాడు ఆ వ్యక్తి వెళ్లి చూస్తే నీరు అలాగే మురిగ్గా ఉంది వచ్చి విషయం బుద్ధుడికి చెప్తే మళ్లీ అతన్ని అక్కడికే పంపించాడు ఇలా తొమ్మిది పది సార్లు జరిగింది కానీ పదకొండవసారి ఆ వ్యక్తి ఆ పాండ్ దగ్గరికి వెళ్లినప్పుడు ఆ మట్టి మొత్తం నీటి అడుగున పేరుకుని ఉండటాన్ని చూశాడు మరియు పైన నీరు స్వచ్ఛంగా ఉండడంతో ఈసారి అతను బుద్ధుడికి నీరు తీసుకుని వెళ్లాడు అప్పుడు బుద్ధుడు ఆ వ్యక్తితో ఆయన ఏ విధంగా అయితే మట్టి కలిసిన నీరు అలా శాంతంగా ఉండటం వల్ల స్వచ్ఛంగా మారిందో అదే విధంగా బ్యాడ్ టైం లేదా కఠిన పరిస్థితుల్లో మనం కూడా ప్రశాంతంగా కామ్ గా సైలెంట్ గా ఉన్నట్లయితే ఆ బ్యాడ్ టైం ఆటోమేటిక్ గా దానంతటా అదే పోతుంది ఫ్రెండ్స్ కొన్నిసార్లు చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితులు వస్తాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏదో ఒకటి చేయాలని ఎంత ప్రయత్నించినా చేయలేకపోతాం అందుకనే అలాంటి సమయంలో మనం సైలెంట్ గా ఉంటూ ఏదోలా ఆ సమయాన్ని గడిచిపోనివ్వాలి మరియు సమయంతో పాటు వాటంతటవే అన్ని సర్దుకుంటాయి ఇక చివరి టెక్నిక్ ద్వారా బ్యాడ్ టైమ్ లో టెన్షన్ పోవాలంటే ఆ సమయంలో మీకు బాగా భయం అనిపించే పనులు చేయండి అప్పుడు మీకు ఆ భయం మొత్తం పోతుంది అల్మర్ థామస్ అనే వ్యక్తి ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్పాడు నాకు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు నేను చాలా టెన్షన్ గా ఉండేవాడిని ఎందుకంటే నేను ఆరు అడుగుల రెండు అంగుల హైట్ ఉంటాను కానీ నేను ఎంత సన్నగా ఉండేవాడిని అంటే అందరూ నన్ను అస్థి పంజనం అని ఏడిపించేవారు మా ఇల్లు హైవేకి ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉండేది నేను మాక్సిమం టైం ఆ ఇంట్లోనే గడిపేవాడిని నా పేరెంట్స్ తప్ప బయట వారిని ఎవరిని వారాల పాటు కలిసేవాడిని కాదు నేను ఎప్పుడు కూడా నా పక్కడి శరీరం గురించి ఆలోచించేవాడిని జనం నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారో అని వరి అవుతూ ఉండేవాడిని ఇదంతా మా అమ్మకు తెలుసు ఆమె ఒక స్కూల్ టీచర్ ఆమె నన్ను నీ బ్రెయిన్ ఇంకా ఎదగాలి నీకు ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ కావాలి అని చెప్పింది నా పేరెంట్స్ నా చదువు కోసం డబ్బు ఇవ్వలేరు ఇక నేను ఒపోసం స్కంక్ మింక్ మరియు రికూన్ లాంటి జంతువులను వేటాడి అవి అమ్మి వచ్చిన డబ్బులతో ఒక కాలేజ్ లో అడ్మిట్ అయ్యాను మా అమ్మ నాకు ఒక బ్రౌన్ షర్ట్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే ఒకవేళ అది మాసిపోయినా పైకి కనపడదు ఇక మా నాన్న ఆయన పాత బూట్లు ఒక జత ఇచ్చాడు ఆ బూట్లు ఎంత డామేజ్ అయిపోయినాయి అంటే నేను నడుస్తుంటే అవి ఊడి వస్తుండేవి క్లాస్మేట్స్ నన్ను చూసి నవ్వేవారు అందుకనే నాకు క్లాస్ లో కూడా చాలా ఎంబరేజింగ్ గా ఉండేది నేను క్లాస్ లో కూడా ఎవరితో మాట్లాడకుండా ఒంటరిగా చదువుకునేవాడిని కానీ రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నాలుగు విషయాలు జరిగాయి అవి నాలోని కాన్ఫిడెన్స్ ని పెంచేశాయి మొదటి విషయం ఏంటంటే నేను ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ని క్లియర్ చేశాను దాని వల్ల నేను కంట్రీ పబ్లిక్ స్కూల్ లో చదవచ్చు దీంతో మొదటిసారి మా అమ్మ కాకుండా నన్ను ఇంకా ఎవరో నమ్ముతున్నారు అని నాకు అర్థమైంది ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే హ్యాపీ హాలో అనే ఒక స్కూల్లో నాకు ఒక జాబ్ ఆఫర్ వచ్చింది దాంట్లో నాకు ప్రతి నెల నలభై డాలర్స్
నాకెప్పుడు కూడా పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే చాలా భయం ఎందుకంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు కానీ మా అమ్మ ఫెయిర్లో జరుగుతున్న పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కాంటెస్ట్లో నన్ను పార్టిసిపేట్ చేయమని ఫోర్స్ చేసింది నాకు ఇష్టం లేకపోయినా సరే మా అమ్మ ఫీల్ అవుతుందని ఆ కాంటెస్ట్లో పార్టిసిపేట్ చేశాను నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ ది ఫైన్ అండ్ లిబరల్ ఆర్ట్స్ ఆఫ్ అమెరికా నిజం చెప్పాలంటే అసలు లిబరల్ ఆర్ట్స్ అంటే ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు కానీ నేను బాగా కష్టపడి ప్రిపేర్ అయ్యాను మిగతా వాళ్ళలాగా నేను కూడా నా టాపిక్ ని బాగా ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాను ఇక నేను ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశానంటే ఆఖరికి ఆవుల ముందు ఈదుల ముందు కూడా చెప్పాను మరియు పేరు అనౌన్స్ చేయగానే నేను షాక్ అయిపోయాను నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు జనం నా కోసం అరుస్తున్నారు చప్పట్లు కొడుతున్నారు ఇక నన్ను ఎప్పుడు కామెంట్ చేసే ఫ్రెండ్ వచ్చి హెల్మర్ నువ్వే గెలుస్తావని నాకు తెలుసురా అని కాంగ్రాట్స్ చెప్పాడు మా అమ్మ నన్ను కౌగులించుకుని బాగా ఏడ్చింది అది చూసి నాకు కూడా ఏడుపు వచ్చేసింది ఈ రోజు నన్ను నేను చూసుకుంటే ఒకటి గుర్తొస్తుంది ఆ రోజు నేను పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకపోయి ఉంటే ఈ రోజు నేను యునైటెడ్ స్టేట్స్ కి స్టేట్ సెలెక్ట్ అయ్యేవాడిని కాదేమో అని ఇక అన్నిటికన్నా కామెడీ విషయం ఏంటంటే నీట్ గా బట్టలు ఎలా వేసుకోవాలో సరిగ్గా తెలియని నాలాంటి కుర్రాడికి బెస్ట్ బెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్ సెలెక్ట్ అవార్డు వచ్చింది దీంతో నాకు అర్థమైన ఇంకొక విషయం ఏంటంటే భయం ఉన్నప్పటికీ మనం ఆ పని చేస్తూ పోతే చాలా యూజ్లెస్ టెన్షన్ ఎన్నో పోతాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో బ్యాడ్ టైం టెన్షన్ పోవాలంటే ఏం చేయాలో మూడు టెక్నిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఫస్ట్ టెక్నిక్ ఏం చెబుతుందంటే మీరు కేవలం మీ ప్రెసెంట్ లోనే జీవించండి పాస్ట్ లో ఏం జరిగింది ఫ్యూచర్ లో ఏం జరగబోతుంది ఇవన్నీ ఆలోచించకండి ఇక రెండవ టెక్నిక్ ఏం చెబుతుందంటే డూ నాథింగ్ అంటే మీ సిచ్యువేషన్ బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటే భగవంతుడిపై నమ్మకం పెట్టుకుని ఆ టైం గడిచిపోనివ్వండి సమయంతో పాటు అన్ని సర్దుకుంటాయి ఇక మూడవ టెక్నిక్ ప్రకారం మీరు ఏం చేస్తే భయం అనిపిస్తుందో అదే చేయండి దీంతో ఆ భయం ఆటోమేటిక్ గా పారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ బుక్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టిప్స్ ఇచ్చారు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ బుక్ ని ఒకసారి పూర్తిగా చదవండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి తప్పకుండా షేర్ చేయండి మరిన్ని అద్భుతమైన వీడియోలు చూసేందుకు వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జై హింద్